ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാവാൻ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കാം എന്താണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം ചേഞ്ച് ഇൻ നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇതൊക്കെ വിശദമായി മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡ് കെർവിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതും രണ്ട് തരത്തിലാണ് മൂവ്മെൻ്റ് അലോങ് ദി ഡിമാൻഡ് കെർവ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഡിമാൻഡ് കെർവ് എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കെർവിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന മാറ്റമാണ് വില കൂടുകയോ വില കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കെർവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൈസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഡി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കറവ് പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓ പി ആണ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഒ പി ഉള്ളവിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹൈ പ്രൈസ് കാരണം ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി പ്രൈസ് പി യിൽ നിന്നും പി വൺ ആയി കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ക്യൂ വൺ ആയി കൂടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും മുന്തിരിയുടെയും ഒക്കെ സീസൺ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കിലോ നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മൾ ധാരാളം വാങ്ങാറുണ്ട് എന്നാൽ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ വില വീണ്ടും പഴയതുപോലെയാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കെർവിൽ വരുന്ന കോൺട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കെർവ് ആദ്യം പി വൺ ആയിരുന്നു പ്രൈസ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്യൂ വൺ ആണ് പ്രൈസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ ധാരാളം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ധാരാളം വാങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ആയിട്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ക്യു വണ്ണിൽ നിന്നും ക്യു ആയിട്ട് കുറയുന്നു ആദ്യം പ്രൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ധാരാളം വാങ്ങിയിരുന്ന കൺസ്യൂമറിന് പ്രൈസ് പി വണ്ണിൽ നിന്നും പിയിലേക്ക് കൂടിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസംഷൻ ക്യു വണ്ണിൽ നിന്നും ക്യൂ ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യം പോയിൻറ്റ് ബിയിലാണ് കൺസ്യൂമർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ വില കൂടിയപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയിലേക്ക് കൺസ്യൂമർ മാറുന്നു കൂടി നിന്നിരുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും ഉണ്ടായത് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് കെർവ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോൺ പ്രൈസ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കെർവ് പി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് കൺസ്യൂമർ ഓ ക്യു അളവിലാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് കെർവ് ഡിയിൽ നിന്നും ഡി വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ക്യൂവിൽ നിന്നും ക്യൂ വൺ ആയി കൂടുകയാണ് പ്രൈസ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് നോക്കാം പ്രൈസിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നത് ഡി ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കെർവ് പി ആണ് പ്രൈസ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് കൺസംഷൻ കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കെർവ് ഡിയിൽ നിന്നും ഡി ടൂവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ക്യൂവിൽ നിന്നും
കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചും ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാം ഇനി റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചും നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നെയ്യപ്പം കഴിച്ചാൽ രണ്ട് ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നാല് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം